Madame, bonsoir à tous. Je précise bien sûr que je suis d'accord avec tout ce qu'Alain a dit. Il n'est pas question, évidemment, à mon sens, au bout du compte, de, de mettre les CMO en, on va dire, en, en concurrence avec d'autres techniques, mais bien de, de comprendre sa place dans, dans l'arsenal thérapeutique des patients en, en, en SDR. Donc, comme vous le savez, évidemment, un patient SDR assez vert, c'est un patient avec un rapport PO2 sur un FIO2 inférieur à 100. Ces patients nécessitent une attention particulière parce que leur mortalité est élevée. Mais à l'intérieur de ce groupe de, de patients, je reprends les, les, les données de la, de la même étude qu'Alain a cité, une petite frange d'entre eux présente ce qu'on appelle une hypoxémie réfractaire qui, dans ce, euh, dans ce travail, était définie comme ayant une saturation inférieure à 88% pendant plus d'une heure, c'est-à-dire les patients dont Alain parlait, pour lesquels il pensait qu'il fallait faire quelque chose. Et ces patients, il fallait faire quelque chose alors que tout semblait déjà avoir été fait et ils avaient une mortalité de l'ordre de 90%. La définition de l'hypoxémie réfractaire reste un sujet de débat à l'heure actuelle. Et Alain Combe, dans son étude de l'Eolia, d'ailleurs, qui compare l'ECMO au traitement conventionnel chez les patients SDRA très sévères, l'a défini comme étant une saturation inférieure à 80% pendant plus de 6 heures, malgré le recours obligatoire à tous les traitements, on va dire, adjuvants, manœuvres de recrutement, NO, mise en décubitus ventral. Pour l'avoir expérimenté, comme lui, j'imagine, il s'agit de patients pour lesquels on serre les fesses et on attend les 6 heures en se disant « vivement que je puisse les mettre sous euh, Et donc cette notion d'hypoxémie réfractaire, ce seuil au-delà duquel on doit faire quelque chose et envisager euh, l'ECMO, reste à faire de débat, bien entendu. L'étude Eolia y répondra, euh, on l'espère. Pourquoi Notamment parce que l'ECMO est une affaire de rapport entre le bénéfice qu'elle peut apporter et les risques qui y sont euh, inhérents. Lorsqu'on ventile un patient qui présente une hypoxémie euh, très sévère, le, euh, on va dire la correction à tout prix de cette hypoxémie et ou de cette hypercapnie par une ventilation qui ne deviendrait plus protective, avec des volumes courants un peu plus élevés, avec euh, des PEP très élevés, avec des pressions de plateau euh, là aussi euh, très élevées, c'est quelque chose qui probablement est intéressant pendant, pendant quelques heures, mais qui, si cela perdure, va être responsable à la fois bon, d'une aggravation des lésions euh, pulmonaires, sans compter les conséquences hémodynamiques éventuelle, notamment sur le cœur droit, avec, vous le voyez, si on augmente les pressions de ventilation chez les patients, certes ici il s'agissait d'oscillations à haute fréquence, mais c'est vrai aussi chez les patients sous ventilation mécanique conventionnelle, eh bien on augmente la proportion de patients qui ont un cœur pulmonaire aigu, voire une vraie euh, défaillance euh, cardiaque euh, droite. Donc évidemment, avant de recourir à l'ECMO, tout ce dont vous a parlé euh, Alain est bien entendu euh, nécessaire, hein, que ce soit le bon usage du volume courant, de la PEP, l'optimisation des pressions de plateau, la curarisation, éventuellement les manœuvres de recrutement et euh, évidemment aussi le décubitus euh, ventral. Vous avez ici des résultats issus de l'étude Proceva qui montre, vous voyez, dans le groupe décubitus dorsal, un recours à l'ECMO qui a été nécessaire pour 2,6% des patients. Donc vous avez compris déjà qu'on parle quand même d'une frange euh, des patients. On ne parle pas d'une technique euh, d'assistance de, euh, de, 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 euh, pour le SDRA tout venant et que le groupe des cubitus ventrales avait permis de diminuer cette, ce recours à l'écran à 0,8%. Mais il y a quand même des patients chez qui le décubitus ventral n'est pas euh, suffisant. Alors chez ces patients, on met en place une ECMO. En 95% des cas, elle est, ou 90% des cas, elle est véno-veineuse, hein, grâce à la, au prélèvement de sang par une pompe centrifuge. On la fait passer d'un côté d'une membrane euh, à travers laquelle ce sang va être oxygéné et décarboxylé et réadministré dans le système euh, soit cave inférieure par une canule fémorale placée à 10 ou 15 cm au-dessus de la canule de prélèvement, soit idéalement par voie euh, cave supérieure par abord euh, jugulaire. Les débits utilisés, vous voyez, sont élevés de l'ordre de 3 à 7 litres euh, par minute. Vous voyez un exemple de canule ici fémorale de prélèvement 
et de, pardon, et de canules de réadministration jugulaire. Ces canules sont relativement grosses, 25 French pour le prélèvement, au moins 19-20 French pour la réadministration, dans la mesure où des canules d'assez gros calibre permettent de limiter les phénomènes, notamment d'hémolyse, mais ont aussi un plus gros potentiel thrombogène et de complications mécaniques lors de la France. Nous avions montré, enfin, Christophe Guervilly dans le service, a comparé neuf patients avec un abord fémoro-fémoral et neuf patients avec un abord fémoro-jugulaire. Tout ça pour montrer globalement que les qualités de l'épuration et de, euh, du, des débits obtenus en ECMO sont relativement euh, similaires, en privilégiant tout de même, à notre sens, l'abord fémoro-jugulaire, euh, notamment sur les petits... Euh, de petite taille et de petit poids, dans la mesure où la présence de deux canules en système calme inférieur peut entraîner des risques à la fois mécaniques et thrombotiques importants chez ces patients. La mise en place de l'ECMO, on l'a compris, n'est pas seulement une manière d'augmenter la saturation artérielle, mais aussi une manière de ventiler les manières des patients de manière ultra Protective. Hein, on sait, Alain va en parler globalement, que euh, les, les volumes baissent de 6 à 3 ml par kilo globalement sous, sous ECMO, qu'on peut augmenter euh, la PEP tout en n'augmentant pas, voire en diminuant la pression de plateau et avoir une pression motrice qui est extrêmement modérée, donc être dans des conditions très satisfaisantes de ventilation euh, protectrice. Alain évidemment ne, ne, ne parlait pas des, des, des études, il n'en a cité qu'une euh, pour euh, l'évaluation des résultats de, de l'ECMO, mais euh, la technique de l'ECMO a surtout été, on va dire, connu un essor à la suite de l'étude César, euh, qui a été publiée en, en 2009, qui a été réalisée en Angleterre et qui montrait une amélioration d'un critère composite de survie et euh, de pronostic fonctionnel en comparant des patients euh, référés dans un centre référent expert pour l'ECMO euh, versus les patients qui étaient, entre guillemets, laissés dans leur hôpital euh, périphérique. Sur les 90 patients du groupe euh, ECMO, enfin, du groupe euh, référé, il n'y en a eu que 68 qui ont bénéficié finalement, qui ont besoin de la pause euh, du ECMO. Alors les critères d'inclusion, puisqu'il s'agit de, de, de cela, en gros, dans l'étude César, ils étaient relativement lâches, hein, puisque vous voyez que le rapport PO2 sur FIO2 devait être inférieur à 100 où le score demeuré, que bon, en France on n'a pas trop tendance à utiliser, devrait être euh, supérieur euh, à 3 chez les patients de moins de 65 ans et ventilés depuis moins de, de 7 jours. Donc des critères relativement quand même euh, permissifs. L'autre euh, étude qui a beaucoup contribué à l'essor de l'ECMO, c'est euh, les... Euh, L'étude, c'est le phénomène de l'épidémie H1N1, hein, avec notamment une utilisation très importante de l'ECMO dans l'hémisphère sud, avec, vous voyez, des taux de survie dans cette série de 68 patients relativement bons, 50%, 47% à la sortie de, de l'hôpital, mais on le voit déjà avec un taux d'hémorragie intracrânienne fatale qui atteint déjà les euh, 10%. Nous, on avait euh, rapporté notre expérience, on va dire, de la région euh, PACA, en 2009, et on voit bien que euh, dans ces circonstances, l'ECMO est bien une technique de recours et de sauvetage de patients extrêmement hypoxémiques, avec un rapport PO2 sur FIO2 aux alentours de 50, sous PEP 12, avec des pressions de plateau à 31, et aussi de façon parallèle, généralement, parce que très souvent les deux vont ensemble, une acidose respiratoire très sévère et des radiographies de ce type, même si j'ai emprunté ces radios à, à la au papier de l'ANSIX. Alain vous a dit, à juste titre, que euh, l'étude de euh, la cohorte coordonnée par le, le réseau REVA, qui comportait 103 patients traités par euh, euh, ECMO, euh, a fait l'objet d'une étude, on va dire, d'appariement, de, 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 dans laquelle 52 patients de cette cohorte de 103 ont pu être appariés avec 52 patients issus d'une cohorte de 157 patients en SDRA très sévère. Et par les artifices ou euh, tests statistiques complexes et l'utilisation d'un score de propension, il s'est avéré que la mortalité dans ces deux euh, groupes de patients était euh, similaire. Cependant, il est clair que les 51 patients traités par ECMO qui n'ont pas été appariés étaient en fait plus jeunes, plus sévères sur le plan respiratoire, avec une mortalité euh, inférieure au groupe contrôle sans ECMO. Et on comprend donc bien qu'il ne s'agit pas à l'heure actuelle, avec les études 
dont on dispose, si ce n'est l'étude euh, César, de montrer une supériorité de l'ECMO, mais de bien comprendre qu'en fait c'est une technique de sauvetage, qu'il y a des patients qui, parce qu'ils sont jeunes, en bonne santé, vont de toute manière et doivent en bénéficier, car ne pas leur proposer l'ECMO serait euh, probablement une grave erreur, et que par contre il y a des patients chez qui... De toute manière, on ne proposera pas cette technique car le rapport bénéfice-risque n'est pas en faveur et euh, donc maintenant euh, les travaux doivent euh, continuer à être euh, proposés. Il y a des critères, on va dire, locaux qui ont été, euh, on va dire, euh, euh, proposés, mais je passe rapidement dessus parce que oui, question aujourd'hui de la conférence de consensus et euh, vous savez qu'elle a eu lieu fin 2013, qu'elle a été rapportée dans la revue Réanimation puis dans les Annales of Intensive Care en 2014. Et globalement, les indications qui ont été retenues par le, le groupe, euh, par le jury, sur la base des recommandations euh, d'experts, est d'avoir recours à l'ECMO en cas de rapport PO2 sur FIO2 inférieur à 5 ans sous FIO2 1 pendant au moins 3 heures, en dépit d'une stratégie de ventilation Protectrice. Donc on a compris qu'il ne s'agit pas de ventiler les patients avec 40 cm d'eau, non pas de pression de plateau, mais de pression euh, transpulmonaire, et après avoir recouru au décubitus euh, ventral. Chez les patients avec un rapport PO2 sur FIO2 inférieur à 80, il faut envisager, dégager, euh, commencer à engager une réflexion sur le recours à l'écmo euh, véno-veineuse, de même que chez les patients qui ont une acidose respiratoire qui commence à être menaçante avec un pH inférieur à 7,20 pendant plus de 6 heures, tout cela étant modulable tout de même euh, au cas par cas. Ce bénéfice potentiel de l'ECMO est contrebalancé évidemment par les complications qui sont relativement fréquentes, bien entendu. Des complications mécaniques, des complications hémorragiques intracrâniennes, des euh, complications thrombotiques, des phénomènes de thrombopénie et d'hémolyse euh, qui aggravent les complications hémorragiques. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais il est clair quand on fait de l'ECMO qu'on se doute bien qu'il y a une catégorie de patients chez qui ces complications vont être plus fréquentes et la recherche de critères de mauvais pronostics et d'éventuelles contre-indications à l'ECMO est évidemment une euh, euh, chose très importante. Dans l'étude César, là encore une fois, les critères d'exclusion, on va dire, étaient très vagues. On parlait de ne pas la faire chez les patients moribonds ou en limitation euh, thérapeutique. Plus près de nous, plusieurs études ont été réalisées pour rechercher des critères euh, pronostiques. Ce travail issu de l'équipe euh, d'Alain a colligé 140 patients issus à la fois de... de, de traité à la fois à Paris mais aussi à Amiens et à Bordeaux et a dégagé un certain nombre de critères pronostiques. D'une part l'âge, vous voyez qu'à partir de 45 ans il commence à y avoir un effet euh, euh, dire, péjoratif de l'âge sur le, le pronostic de ces patients. L'obésité dans cette série est retrouvée comme un, un facteur relativement euh, protecteur. L'immunodépression est un facteur de mauvais pronostic, de même que la, la gravité des, des défaillances et la durée de ventilation, celle-ci étant euh, supérieure à 7 jours, étant un, 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 un critère de, de mauvais pronostic. Je passe sur les autres euh, euh, paramètres qui sont un petit peu plus durs à, à, à préempter. Et on voit bien que, vous voyez, notamment un score euh, donc ici préserve supérieur ou égal à 7 permet quand même d'établir un critère, euh, en tout cas un, une des chances de survie à long terme, à 6 mois, de l'ordre de 20%, donc aide dans la réflexion. Il s'agit évidemment ici uniquement de critères pré -écran. Nous avons rapporté notre expérience dans la région PACA avec une série de 85 patients grâce à notre unité mobile d'assistance circulatoire et établi là aussi un certain nombre de critères pronostiques pré-ECMO. Euh, le score de SOFA euh, qui a l'avantage d'être facile à, à, à calculer notamment si le patient n'est pas dans, dans, dans l'hôpital. L'âge aussi avec de la même manière un, un cut-off à 45 ans et la nature grippale ou pas de, du SDR. Et donc globalement pour être simple, un patient de 55 ans qui a un score SOFA à 13 et qui n'a pas une grippe aura un pronostic beaucoup plus péjoratif dans notre expérience qu'un patient de 30 ans grippé avec un score de SOFA à 6. Le score le plus abouti, le plus complexe, qui est vraiment un score multicentrique, c'est celui qui a été euh, apporté euh, par Mathieu Schmitt euh, à partir du registre de l'ELSO, qui est une grosse base de données, qui a l'inconvénient bon, d'être, on va dire, euh, déclarative, mais vous voyez qu'ils euh, ont euh, évalué et, et mis euh, en évidence un certain nombre de, de, de critères dont les 
rentrerai pas dans les détails car ce, 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 on va dire, ce, ce, ce score est plus euh, complexe mais néanmoins extrêmement utile dans la mesure où vous voyez qu'il stratifie la survie de manière extrêmement précise et lorsque le score reste score plus il est négatif moins c'est bon s'il est inférieur à moins 5 vous voyez que la survie est quand même euh, nettement moins bonne que dans les autres euh, cas Concernant l'obèse, là aussi, des données ont été euh, fournies à partir de, euh, la, de la, de, 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 du registre ELSO. C'est vrai qu'intuitivement, on a l'impression que le pronostic est moins bon chez l'obèse. En plus, au moment de la grippe H1N1, euh, l'obésité apparaissait comme un, un critère de, de sévérité. Donc, euh, ces données ont été reprises et finalement, on a montré que euh, l'obésité n'était pas du tout euh, associée à euh, la... Euh, la sévérité, en tout cas le haut pronostic sous ECMO. Il faut quand même signaler dans cette base de données qu'il y avait extrêmement peu de patients très obèses, supérieurs à 145 kg, et que donc sur ces patients obèses vraiment très sévères, il est difficile de, 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 de réellement conclure. Quelle technique Comme je vous le disais, dans 80% c'est de l'ECMO véno-veineuse. Hein, dans 10% globalement c'est de l'ECMO véno-artériel. Le pronostic, nous dans notre expérience, est relativement similaire entre les, les deux techniques, même si on ne les utilise pas euh, pour les mêmes euh, patients. Ce que nous dit la conférence de consensus, c'est qu'il n'y a pas d'indication pour l'ECMO véno-artériel dans le SDRA, sauf s'il y a un choc sceptique, un choc cardiogénique pardon, euh, associé, alors que par contre le cœur pulmonaire aigu n'est pas une indication d'ECMO véno-artériel dans la mesure où généralement l'amélioration de l'oxygénation et euh, la diminution de l'agressivité de la ventilation vont suffire à, à soigner très rapidement le cœur pulmonaire aigu une fois le patient mis sous écho. Néanmoins, il existe des indications où euh, le patient euh, doit être mis sous ECMO véno-artériel. C'est notamment bon, soit dans les SDRA associés à des myocardites, soit dans les chocs sceptiques très sévères euh, associés à euh, une défaillance cardiaque. Ça a été rapporté par Nicolas Bréchot, un des collaborateurs d'Alain, de, de, euh, qui rapportait euh, euh, il y a deux ans une série de 14 patients pour lesquels vous voyez une ECMO véno-artérielle a été préférée dans des cas de choc sceptique, sachant que ces patients avaient quasiment systématiquement un SDRA euh, associé. Et il s'agissait bien de patients, vous voyez, avec une fraction d'éjection du ventricule gauche très basse, inférieure à, à 25%. Il ne faut surtout pas mettre d'ECMO véno-artériel à un patient euh, en SDRA avec un, un débit cardiaque et une fraction d'éjection normale, dans le jour où on s'expose de façon majeure au risque de syndrome arlequin, c'est-à-dire de compétition entre les débits du cœur natif et le débit de l'ECMO véno-artériel avec un risque d'hypoxie cérébrale extrêmement euh, important. Et dans cette euh, série, sur euh, 14 patients, je passe un petit peu sur les détails, mais vous voyez une FEVG très basse, 16%, donc il s'agit bien de patients en choc cardiogénique, bien la survie était tout à fait satisfaisante, 10 patients survécu sur euh, 14, alors que quand même euh, 60% d'entre eux, par exemple, ont été euh, dialysés. La conférence de consensus, pour résumer, nous dit qu'il euh, faut considérer le rapport euh, bénéfice-risque de l'ECMO défavorable en cas d'hémorragie intracérébrale, de coma après un arrêt cardiaque, non pas uniquement d'arrêt cardiaque, mais de coma après un arrêt cardiaque, difficile à appréhender, de durée de ventilation supérieure à 7 jours, d'immunodépression sévère ou de défaillance multiviscérale avec un cut-off qui a été choisi de sofa à euh, 15. Mais mettre les patients sous ECMO, les bons patients au bon moment, est indissociable de l'utilisation d'une unité mobile d'assistance circulatoire. Pourquoi Parce qu'on l'a vu, il s'agit de très peu de patients et que si dans chaque réanimation on se met à faire de l'ECMO, on va en faire une par an, une tous les deux ans, une tous les cinq ans, et de façon évidente, on n'aura pas euh, l'expertise, l'expérience pour le faire. Ces unités mobiles d'assistance euh, circulatoire, elles sont connues déjà depuis pas mal de temps. On sait que euh, le transport des patients sous ECMO est quelque chose de relativement euh, safe, on va dire, en tout cas plus que le, patient, le transport de patients euh, à 50 de rapport PO2 sur FiO2. D'ailleurs, dans l'étude César, je vous rappelle que les patients ont été référés sans ECMO dans un centre euh, expert. Trois sont morts avant qu'ils n'aient pu être transférés. Deux sont décédés pendant le transfert. Et il est probablement quand même très important à l'avenir d'éviter ce genre de euh, mésaventures. L'UMAC, c'est la vraie vie. Dans la série de l'ANZIX, c'est les deux tiers des patients. À Paris, c'est beaucoup de patients. À Marseille, c'est évidemment euh, 80% de euh, nos patients.
j'ai mené ma petite enquête. L'activité du MAC en France, c'est quelque chose qui est relativement euh, développé, en tout cas, enfin, qui existe, puisque euh, j'ai noté que sur 28 CHU, 23 ont une activité euh, du MAC, qui part généralement, bien entendu, de l'activité de, de chirurgie cardiaque et d'assistance circulatoire, mais le plus souvent les indications sont, sont mixtes. Mais vous voyez, le nombre médian est relativement euh, faible et dans plus de la moitié des CHU, on fait moins de 10 missions UMAC euh, par an, ce qui n'est peut-être pas euh, suffisant et seuls quelques centres en France, et notamment Paris, euh, font euh, beaucoup euh, de, euh, de... vont chercher beaucoup de patients grâce à leur unité mobile d'assistance circulatoire. Marseille, on a la chance de, de rayonner dans notre région, vous voyez, depuis Nice jusqu'à Briançon et euh, à l'Est, ce qui nous donne une activité euh, je dire relativement large sur euh, la région. Ces unités mobiles, elles sont justifiées parce que c'est une technique de recours dans les cas les plus sévères, parce qu'il y a peu de patients qui sont concernés. Hein, on parle de quelques cas par million d'habitants et par an. Les impératifs techniques de pose et de surveillance sont très lourds. Les données sont en faveur d'un effet du nombre d'ECMO qui sont réalisés dans un centre sur le pronostic. Ça a des coûts importants qui justifient qu'on les rationalise. Il y a peu de complications liées au transport, donc c'est justifié d'aller chercher ces patients et de les ramener dans un centre expert. Enfin, en France, on a un maillage du territoire avec les SAMU qui est quand même relativement adapté. Pour conclure, la conférence de consensus nous dit bien que chaque région doit avoir un centre référent possédant tous les moyens humains et matériels indispensables à l'ECMO et que ces centres doivent disposer d'unités mobiles d'assistance circulatoire 24 heures sur 24 et qu'il faut avoir au moins la possibilité de faire 10 ECMO annuels pour garder une expérience et une expertise suffisantes. En conclusion, je dirais que la question 1, c'est celle qu'a posée euh, Alain, et dans 99% des cas, on peut éviter euh, l'ECMO. Quand une ECMO est évoquée, par contre, la conférence de consensus se dit qu'il faut discuter l'indication précocement et l'intérêt d'un centre référent avec lequel on peut discuter via une hotline est quelque chose d'important. Enfin, euh, ces centres référents, il faut les développer, je pense, dans nos régions, parce qu'il faut qu'ils aient une expérience suffisante et que ce n'est qu'à ce prix qu'on montrera un rapport bénéfice-risque euh, favorable de l'ECMO chez les patients SDR. Merci.